Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Apa sih kriptografi itu? Kriptografi terdiri dari dua kata yaitu kripto dan grafi. Kripto memiliki makna dasar sedangkan grafi ya dari tulisan. Kriptografi digunakan untuk merahasiakan makna dari sebuah tulisan. Karena kriptografi, kriptografi tersebut digunakan oleh bangsa Mesir sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kriptografi yang digunakan bangsa Mesir adalah kriptografi yang tidak standar di bangsa Mesir. Ini selanjutnya adalah digunakan oleh bangsa Sparta berbentuk kriptol. Kriptol adalah sebuah tulisan memanjang kemudian diikatkan pada kata kayu atau kalender. Untuk dari kriptografi simetris adalah kaitan cipher di mana kaitan cipher merupakan sandi yang digunakan pada zaman Romawi. Gunanya saat itu adalah simetris. Penggunaannya adalah dengan institusi atau mengganti menggeser menggeser tulisan asli sebanyak tiga huruf. Contohnya adalah seperti ini, di mana A sama dengan B, B sama dengan E dan penerapan dari kaitan cipher adalah seperti ini. Misal kita memiliki selain teks atau pesan asli tiga informasi dengan kunci sama dengan tiga atau A sama dengan B. Pertama-tama kita tidak terlebih dahulu abstrak asli pada bagian atas. Kemudian pada bagian A bawah adalah adjet yang telah dirubah di mana tim yang awal kemudian menggunakan kamarnya dan api. Selanjutnya kita selanjutnya kita tandai huruf-huruf yang akan dihasilkan untuk memahami di mana S, I, C, D, dan kemudian kemudian kita susun kembali huruf-huruf yang Jadi hasil NPC-nya dari tiga huruf masih dihasilkan huruf Selanjutnya adalah kriptografi tiper subdivisi. Tiper subdivisi adalah teknik kriptografi dengan menggunakan NPC. NPC menggunakan NPC di mana NPC pada bagian ini adalah aset yang sebenarnya kemudian ini adalah aset yang telah kita susun dengan jaringan kata beberapa saat yang harus dan untuk penggunaannya juga dan kalau kita memiliki sistem informasi sebagai selain track dan bagian ini adalah smartphone yang dibuat kita gunakan smartphone yang dimana di sampai tinggi terdapat beberapa huruf yang kita tapi itu karena huruf-huruf tetap berkembang kemudian untuk huruf-huruf kosong lainnya dituliskan selanjutnya yaitu huruf-huruf yang belum dituliskan seperti B, C, E, E selanjutnya adalah kita tandai huruf-huruf yang akan kita gunakan seperti ini kita menandai A, E, F, I dan lain sebagainya selanjutnya adalah mengurutkan huruf-huruf tersebut yaitu sistem informasi kita urutkan di sini seperti ini selanjutnya adalah kita merisipat yaitu perkembangan dari kaisar tiper Generasi tiper adalah gabungan dari beberapa kaisar tiper dan untuk menggunakan generasi tiper kita membutuhkan sebuah tabel yaitu tabel generasi tiper yaitu susunan dari abjad-abjad tergantung perubahannya di mana yang berawalan A berawalan B sampai B selanjutnya nah, adalah kita buat penerapan 
ada plain text informasi kita memiliki kunci yaitu S I di mana di mana kunci tersebut S sama dengan A sama dengan S dan I sama dengan A sama dengan S jadi kita informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu di mana yang memiliki sistem yang memiliki kunci S dan memiliki kunci I lihat pada tulisan ini yang diberi warna merah saya menggunakan kunci S untuk spasi tidak dihitung jadi misal setelah M kunci I maka spasi tidak dihitung selanjutnya adalah I menggunakan kunci S ini pada kunci S kita kita tandai huruf-hurufnya akan juga untuk yang kunci I selanjutnya seperti biasa kita menggabungkan huruf-huruf selanjutnya adalah elektronik kodebook elektronik kodebook atau biasa disebut IPG merupakan jenis enkripsi yang termasuk golongan blockchain karena blockchain adalah melakukan enkripsi bukan tiap dan tiap blok tapi tiap blok 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 caranya adalah di mana plain text dipisahkan menjadi beberapa blok kemudian blok dilakukan Or dan menghasilkan cipher tag. Cipher tag blok satu dan ini proses blok kedua menghasilkan cipher tag blok kedua. Jadi kita cipher tag blok ketiga. Untuk penerapannya adalah seperti ini. Misalkan memiliki plain tag yang ini untuk proses lebih dahulu menjadi dengan April kode asli. Seperti berikut. Kemudian ini yang kita miliki adalah 1011. Nah ini maka kita memisahkan lengket menjadi empat bagian. Kemudian lakukan proses ekor. Kita misalkan dahulu empat bagian satu dua. Maksudnya empat empat tujuh empat tujuh. Seperti ini lakukan ekor maka hasilnya seperti Kemudian dilakukan pergeseran kiri, di mana pergeseran tersebut dilakukan pada setiap blok. Jadi, misal pada posisi ini 0110, maka menjadi 1100. Tidak mempengaruhi blok sebelumnya. Selanjutnya adalah CPC, Keeper Block Timing. Jika pada CCB tadi tidak operasi sebelum ini tidak berpengaruh pada operasi berikutnya pada bagian ini operasi sebelumnya berpengaruh pada operasi berikutnya sehingga menghasilkan hasil cipertek yang berbeda walaupun kuncinya sama pada CBC menggunakan sebuah inisialisation factor dan ini adalah sebuah direksi atau nilai awal prosesnya adalah plain text tetap dimanipulasi dengan kemudian kemudian dilakukan import dengan inisialisasi sektor kemudian dilakukan perlaki dengan sektor kemudian tersebut kemudian hasil text digunakan sebagai inisialisasi sektor atau kita kita tetap memiliki ini berubah terlebih dulu menjadi senior kemudian dunia lagi oke dan kesulitan tersebutnya adalah M Proses pertama, plain plain text dari huruf M adalah ini kemudian dilakukan ekor dan inisialisasi ekor. Proses 
itu dasarnya adalah kalau satu satu. Selanjutnya adalah di lakukan akar dengan kunci D kalau satu kalau tiga kali satu kalau kalau satu kali kalau tiga kali kalau tiga kali satu kemudian adalah kemudian nanti ini akan dilakukan operasi dengan line text ini adalah line text S akan operasi all dengan hasil di bulan satu kemudian dilakukan lagi dengan ini jadi yang akan berkesan pada yang sangat berkesan pada Sebenarnya masih banyak metode-metode lain dari kriptografi simetris, akan tetapi waktunya tidak mencukupi. Jadi saya berikan link untuk buku panduan tentang praktek saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.